E está confirmado, Keanu Reeves é Shadow em Sonic 3. Depois da vinheta a gente fala tudo sobre essa notícia. Segura aí. Olá, Sociedade de Consumo Pop. Estamos de volta. Esse é mais uma coisa no canal Quatro Coisas. Sou o Pablo Peixoto, youtuber que mais trabalha no Brasil. Muito obrigado por ter clicado nesse vídeo. Não vai embora sem deixar qualquer tipo de engajamento aqui no canal. Dá um like, dá um comentário, porque ajuda muito você a continuar recebendo as nossas notícias. Até as notícias em primeira mão agora. Esses break news você só vai receber se você interagir com o canal de alguma forma. Então vai lá, já deixa um like aí. Bora falar de Keanu Reeves. Não acredito... Eu não acredito que finalmente eu tô dando uma notícia do Ken Reeves que é real. Que realmente tá acontecendo. Que realmente tá confirmado. A notícia foi dada pela primeira vez pelo John Campeia, no John Campeia Show. E foi confirmado depois pelo Hollywood Reporter. De modo que agora acho que a gente já pode confiar e cravar que sim, Ken Reeves está de volta à dublagem. A última vez que eu vi o Ken Reeves fazer um papel de dublagem de, de ator de voz, foi no Toy Story. Toy Story 4, ele fez aquele piloto de moto canadense e fez ali a, a participação dele como dublador, como ator de voz. E agora ele volta a, ao trabalho para fazer a voz do Shadow, que é um inimigo do Sonic, nascido em 2001, em Sonic Adventures 2, e que desde então tem dado trabalho ao Uriço é, Supersônico como uma espécie de Sonic alternativo, Sonic reverso. É um vilão que usa os mesmos poderes do Sonic, só que tem a... a, a, a é maligno, é maligno. E além disso, temos a volta dos amigos do Sonic, a gente sabe que vai ter Tails de volta, ele sabe ter Knuckles de volta e agora o trio vai se defrontar com o Shadow. Lembrando que Shadow já aparece no Sonic 2, no pós-crédito, a gente já tem uma visão dele. E segundo informações do Hollywood Reporter, o Dr. Robotnik, o Eggman, estará deprimido desde a sua última derrota para o Sonic e vai engordar, vai ficar realmente um, um ovão. E Jim Carrey está de volta ao papel. E ele vai melhorar da sua depressão quando ele cria o Shadow, essa figura sombria, né, como o nome já diz, do Sonic. E aí ele arma mais um plano contra o Sonic. Ken Reeves, não precisa nem dizer, é um queridão da internet. O pessoal da internet adora ele. Onde você bota o Ken Reeves, gera clique, gera comentário. E é por isso mesmo que volta e meio o Ken Reeves aparece alguma especulação. Keanu Reeves vai ser Wolverine. Keanu Reeves vai ser o motoqueiro fantasma. Só que nem sempre a coisa acontece, né? Vai lá, ah, Constantino 2, vai acontecer, vai ser o Constantino de novo. A entrevista, o Keanu Reeves, ele fala, olha, tô querendo, mas até agora o filme não, não deu o sinal verde, não, a gente não tá conseguindo a grana pra fazer. E aí nada acontece. E aí o Wolverine, ah, eu tô velho demais pro Wolverine. Não tá não, tô assim, não tá não, tô assim. Ah, mas vai o Motocicleta Fantasma, o Motocicleta Fantasma nunca acontece também. E o Keanu Reeves vai sempre naquela, né? Vai pra Marvel, vai aparecer, vai fazer o quê? Vai aparecer os dois, vai pra cega. Nesse filme que tá prometendo outras participações especiais, hein? Tô achando que outras figuras da cega podem aparecer nesse Sonic 3, hein? Tô achando que a gente pode ter mais participações especiais seguindo a moda do momento, né? Que é ficar especulando quem vai aparecer em papéis especiais e relevantes pra trama e ficar especulando quem é que vai pintar. Eu, eu, eu já falei pra vocês aqui que o meu sonho é abrir, abrir uma daquelas argolas lá e pular o pessoal do Streets of Rage de um lado, pular o pessoal do, do Golden Axe do outro e o Alex Kidd se bobear também pode pintar. Que aí ia ficar maneiro. Não ia significar nada, mas ia ficar maneiraço. É isso aí. Então, Keanu Reeves está confirmado. Será Shadow, fará um vilão, não é muito a dele. Geralmente Keanu Reeves aparece como herói. E agora, depois de Matrix, depois de John Wick, mais uma sequência para Keanu Reeves brilhar Sonic 3, quem diria que chegaria no 3, hein? Sonic vem revitalizando 
o gênero de game em cinema. Por muitos anos, os games foram tratados como uma fonte de segunda classe, mas desde que começou a ficar escasso bom material... Bom material tem, né? Desde que começou a ficar escasso material famoso de quadrinhos para adaptar, o videogame tem se tornado uma boa fonte de adaptação, como, por exemplo, teremos Borderlands, na, em streaming a gente está com Fallout, e outros também estão cotados para aparecer God of War, já está em produção, e Last of Us, você sabe, tem uma lista imensa de adaptações de games que vão chegando no cinema e no streaming, Sonic é um deles. O Pelo Sonic deu uma bilheteria acima do esperado, você vai lembrar que eles estavam com um planejamento para esse Sonic de ter um, um, uma figura que não lembrava muito dos videogames, e houve uma revolta online, gastaram mais uma grana, refizeram o Sonic do zero, para ele ficar mais parecido com os videogames, e aí o filme engatou, e aí fez 300 milhões de dólares. Com 300 milhões de dólares na mão, os caras falaram, pô, vou fazer um segundo, quem sabe a gente consegue algo próximo disso. O filme vai e faz 400 milhões. Agora a expectativa é que o Ken Reeves, junto com a galera lá, o filme história 500 milhões aí, vai para cima. Então, o Sonic é uma franquia realmente de sucesso e baseada em videogame, né? É, agora resta o, o Mario correr atrás e fazer sua sequência também. É, também temos a expectativa do, do, do James Madison, por exemplo, que faz o, o amigo humano do Sonic, ele também volte. E o Sonic continua, continue interagindo com elementos do mundo real, da Terra, e não fique no seu mundinho de videogame apenas, como é o caso do Mario, Sonic não. É um filme live action com um protagonista em CGI. E não só um, né? Mas tem um trio de heróis, mas agora o vilão também em CGI, com o Jim Carrey fazendo é, gritarias e caretas atrás deles. Muito bom, muito boa notícia. É sempre bom ter um ator gabaritado, experiente, para dar nome e chamar atenção para o filme, vender o filme. Eu acho que Ken Reeves foi uma jogada de gênio terem fechado com o cara experiente, como eu falei, já fez trabalho de dublagem, não é um ator que vai fazer dublagem e de repente não tem o traquejo necessário, porque é outra, é a mesma arte, né, da interpretação, mas é, são técnicas diferentes. O Ken Reeves já fez dublagem, foi muito bem no Toy Story, então eu acho que ele vai mandar bem aqui também. E é isso aí que eu queria conversar com vocês. O que você achou do Ken Reeves em Sonic 3? Quero aqui embaixo nos comentários, daqui a pouco eu tô de volta com mais um da Tura Pop, depois da vinheta. Vou aparecer opções do canal para você clicar e ficar mais um pouquinho comigo. Até mais, até breve, até já. Tchau.